欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：湖南卫视官宣肖战新剧定档，直接安排黄金档，双平台联播。近日，湖南卫视和余生请多指教共同官宣肖战、杨紫新剧定档播出。这就意味着很快就要和大家见面了，还是双平台联播，着实非常开心。值得一提的是，湖南卫视不仅官宣作品定档，还直接安排黄金档，实力派演员肖战和杨紫值得，我们期待就完事。湖南卫视官方表示，余生请多指教，定档3月15五，湖南卫视晚上8点二十。紧接着，湖南卫视官方还发布了最新的宣传海报。原来网上的爆料是真的，余生，请多指教，确实会在一十五日和观众朋友们见面。我们终于可以如愿以偿。当然，余生，请多指教，除了黄金档播出，还是双平台联播，会在湖南卫视和鹅长两家平台播出。大家可以根据自己的时间安排来追剧了，非常贴心。事实上，除了余生，请多指教。肖战和黄景瑜合作主演的《王牌部队》也上星黄金档了。尽管不是首播，但是可以多轮上星卫视黄金档，足见观众以及官方对肖战、黄景瑜《王牌部队》的认可度有多高。总之，如今已经官宣定档了，也很快就要和大家见面了，让我们保持期待即可。肖战的顾医生要来了。非常开心，如今的肖战发展非常顺利，作品陆陆续续播出，新代言也会陆陆续续官宣，更不用说肖战还有新剧正在开拍，一个又一个的好消息，让我们应接不暇，期待肖战新剧，期待肖战和杨紫的表现，冲上热搜，肖战和杨紫新剧《余生，请多指教》明晚播出。3月14日上午，电视剧《余生，请多指教》官宣定档，将于3月15日晚开始在湖南卫视播出。该剧拍摄于2019年，两位演员的粉丝都已经期盼多时。定档消息一出，瞬间冲上热搜。该剧根据柏林石匠同名小说改编，以温暖乐观的小太阳林之孝杨子是和成熟内敛的顾卫。肖战是兼双向成长的爱情为故事主线，辅以亲情、梦想、成长等多重元素展开叙事。在高校就读的音乐系学生林之孝还在追求大提琴梦想与稳定生活之间徘徊，却突然遭遇父亲重病的变故。看似前途光明、冷静持重的顾卫医生，正逢职业生涯的瓶颈，背后还有着无法言说的隐痛。两个站在十字路口的人，通过互相鼓励，彼此搀扶着，坚定向梦想走去，展开一段治愈系爱情之旅。剧中林之孝和父亲之间是典型的中国式父女关系，女儿在步入社会的分岔路前徘徊，父母和孩子理想的差异引发了家庭纷争。此刻林父突发癌症，是否治病与林之孝再起冲突？然而这场重病。虽是一场让人措手不及的厄运，却也成了解开父女心结的钥匙。余生定档，肖战和杨紫人物关系无悬念，被这部电影剧透了。3月14日上午，电视剧《余生，请多指教》官宣定档，将于3月15日晚8点二十开始在湖南卫视播出，每晚22点视频平台上线。余生，请多指教。由杨紫、肖战、翟子路、马瑜杰等演员主演。由于集结了杨紫和肖战两位娱乐圈实打实的顶流明星，让这部剧从杀青之日开始就备受期待，并且观众和粉丝翘首以盼开播。然而好事多磨，确实等了很久。原本电视剧定档2021年9月8日开播，但2021年9月5日时。播出卫视、网络平台及制作方先后发文确认该剧撤档，杨紫和肖战也都发文宽慰粉丝。
当时肖战在文中呼吁大家继续响应清朗行动的号召，不得不让人联系到在清朗行动的风口浪尖。播出余生，请多指教，会引发更多粉丝和黑粉之间的口水战。但电视剧本身，肖战饰演的顾卫士医生，在当下凝重的氛围下，能给观众带来一丝温暖和宽慰，并且整顿娱乐圈这么久逐渐成效，粉丝控评。恶意好评和恶评的发生几率大幅度降低。此时播出余生，请多指教是一个较为合适的时机，所以在上次撤档半年后，终于定档播出，可喜可贺。有趣的是，提前一天宣布定档播出，应该不会再改了。所以官宣之后，肖战和杨子先后通过社交平台转发，两个人文案的话术相同。肖战写的是专注认真、保持初心和善意的顾卫。明晚见。杨子写的是永远乐观、勇敢追逐梦想的林之孝。明晚见。截止到发稿，两个人发布后一个小时，数据差异非常大。肖战的内容已经有超过42万的转发和超过25万条评论，不愧是娱乐圈顶流。但杨子的转发只有两万一千多条，转发和一万八千多条评论还不到肖战的十分之一，差距确实明显。但是从粉丝量来看，肖战的社交平台粉丝为 2,980 万，只有杨子的一半左右。值得一提的是，由于余生，请多指教迟迟没能开播，但电视剧已经带火了这个 IP。于是，在电视剧拍完之后，才启动拍摄的网络电影《余生》，请多指教，反倒抢先上线，在今年2月3日和观众见面。由于电影和电视剧都改编自柏林石匠的作品，所以电影版相当于大概透露了电视剧的人物关系和故事脉络。电影由徐方舟和陈意涵主演，徐方舟饰演顾卫，陈意涵饰演林之孝。为了蹭电视剧版的热度，电影里甚至有一个顾卫和林之孝的同框镜头，床头摆着肖战和杨子的写真。影片中，顾卫和林之孝在医院结缘，见义勇为的林之孝在顾卫的办公室休息，由此两个人在小矛盾中相识。剧版马于杰饰演高希，这个角色在电影中是林之孝的情敌，也是顾卫的前女友，回来重新追求顾卫。介入他和林之孝的感情。此外，从剧本给出的演员来看，翟子路饰演顾卫的弟弟顾萧，说明翟子路剧中会和肖战有大量的对手戏，兄弟二人分被和林之孝以及林之孝的室友谈恋爱。这样一来，加上顾卫的前女友高希，五个人将展开剪不断理还乱的感情纠葛。由此可见，杨子和肖战主演的剧本《余生》。请多指教，很大几率是一部爱情小甜剧。这一点从剧情简介也不难看出。简介中写的是两个偶曾在爱情中受过伤、不相信爱情的人，开始一步一步相识、相知、相爱，有过怀疑和波澜，也有过误会和遭遇人生低谷。但两个人在相爱的过程中，愈发感受到对方才是那个能够托付余生的那个人。不过话说回来，有肖战在，就算是小甜剧，观众和粉丝也会喜欢。只是希望不要像电影版那样尴尬吧。当然，这里也先给观众打个预防针：余生，请多指教，肯定不是行业剧，不要指望会有疼痛难免那样的爽感。让我们共同期待3月15日开播吧。肖战余生将来袭。接档婚姻的两种猜想，湖南卫视确定上星。肖战余生，请多指教，终于要来啦！肖战作为新生代演员，自从《陈情令》爆火以后，就备受关注，成为业界最被看好的青年演员。所以传来肖战和杨紫搭档演纯爱剧时，网友奔走相告，十分期待。余生开拍之后，屡屡传来路透照，肖战英俊帅气。杨子青春靓丽，同框画面很美好 ，CP 感满满，这更让粉丝期待余生上线。然而好事多磨，余生的播出并没有那么顺利。余生请多指教，屡赚定当，空欢喜。
，余生一十九年杀青，距今已经三年了。这三年因为各种各样的原因未能上线。首先是档期没排开，湖南卫视一直是王牌卫视。靠着《快乐大本营》和《天天向上》积累一定的固定观众，能上星湖南就意味着有成为爆款剧的可能。所以，湖南卫视的上星剧竞争压力一直很大，余生作为偶像剧拍档一直在后面。其次是芒果台防爆，众所周知，湖南卫视也会优先播放自家艺人的电视剧。由于余生和芒果自家艺人的剧是竞争对手。所以余生迟迟未排播，最后是余生成芒果台的招商工具。余生有肖战和杨紫两位顶级流量坐镇，招商能力极强。每次芒果台争取招商时，都会把余生排上去，增加自家的商业代言。余生请多指教也曾差点播放过。去年余生空降定档金鹰独播剧场，粉丝本来翘首以待着。但临近播放《余生》，又被各播了其他剧，粉丝调侃道：“这次是用余生等余生。”这次《余生》终于定档，板上钉钉的是《余生》上星正今年五月到期，如果再不上星，就会网播，呃，当然不会让重点项目网播，所以大概率会接档《婚姻》的两种猜想。这次终于能看到林之孝和顾魏的甜甜爱情了，《余生》看点多。余生，请多指教。讲述的是即将大四毕业的林之孝，在毕业前夕跌落人生谷底，父亲换来住院，不得已放弃在外地的名企工作机会，和男朋友分手。所有对于爱情和未来生活的美好想象，都在这一刻破灭。恰好这时，父亲的主治医生顾魏走进了林之孝的生活。杨子饰演的林之孝是音乐系的学生，主修大提琴。作为天才少女，林之孝活泼善良，有着永不服输的坚毅，是朋友们的开心果和小太阳。对坚持的目标执着、坚定，不轻言放弃，这样的角色很适合杨子。杨子童星出道，一部《家有儿女》让杨子家喻户晓，但娱乐圈的成名之路并不好走。在美女如云的娱乐圈，杨子小时候的外貌并不出众。宋丹丹就曾评价杨子不好看，不适合娱乐圈。除了颜值，杨子在公司也不受宠，优质资源永远不会优先想到他。但杨子有着“明知山有虎，偏向虎山行”的魄力，主动争取机会。《战长沙》中的胡香香，《青云志》中的陆雪琪，《欢乐颂》中的邱莹莹，杨子凭演技走出一条自己的路。越来越自信的杨子在舞台上也熠熠生辉，正如林之孝乐观热血一样，杨子凭借坚持和实力走到了今天，成为爆款女王。肖战饰演的顾魏是外科医生，能力出众，却过分在意失败和挫折。一次医疗事故差点压垮他，但林之孝的出现带他走出阴霾。肖战也如顾魏一般，在唱跳领域天赋异禀。异军突起，但那次二二七事件差点压垮了他。和顾魏不同，顾魏有林之孝陪伴，肖战却靠着自己和小飞侠的帮助走出阴霾，重回顶峰。余生还没有正式官宣，一切以官方通知为准。你期待余生上星湖南，还是期待他网播呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力！再见。